孩子不爱吃饭不长个，用龙母壮骨颗粒。龙母壮骨颗粒提醒您，正片即将开始。喝药。喝吧，良药苦口。喂，燕子，怎么了？五万块钱，我有啊，到底怎么了？你不是说你这是小本买卖，无本万利吗？怎么一下要投进去这么多钱呀？我就是想搏一搏，我升级成这个区域代理，把收入给提上去。你也知道，我全家的担子都在我一个人身上，我不拼，我没有办法呀。哎，而且我这钱，我跟你说，我就借半个月，我到期我一定还给你。你说咱们都是老同学，我能坑你吗？投资是有风险的。哪有天上掉馅儿饼的事儿？我们公司不一样。如果你是区域代理，你业绩不好，那总部就会专门派一个人上门来给你辅导，而且还会有那个那个资金补贴。我有伤了。可是我现在我就是一个小贷，我如果我能升级成这个区域，那我就真的是零风险、高收入了。我们做的都是熟人的生意，我的介绍人是我的亲友，我的客户也是我的亲友，大家都是知根知底的。知道这叫什么吗？这叫私欲。沈南，我求求你了，不管怎么样，这钱我只要赚出来了，我第一时间我就马上还给你，我绝对不会差你的钱。那好吧，到期你就得还我啊！我可是瞒着我们家老林借的。林大为，林大为，我、哦、没事，他听不见，他病了。回头我们家用钱的地方不少呢。说来话长，我们回头慢慢跟你说。你把卡号和开户行都给我发过来吧，我现在就给你转过来。我收到短信提醒了，钱到账了，谢谢啊，太谢谢你了。泡点茶喝。事儿还挺多，不会自己泡。呃，走了走了，兄弟们，下一场了，来来来，哇，困死我了，来吧，这这，蒋老板，哎，能不能搞点新本上来玩啊？反反复复就这几个，看都看吐了，要不是为了你家免费的这个，我都不想来了。啊，小张，来拿点饮料啊。我跟你说，辉哥，您放心，新，没眼色，你赶紧拿饮料装啊。没事，辉哥，我跟您说啊，新本马上就来了。您啊，可不能移情别恋啊！您可不是那种烂人，多口是不是？哪敢呀！我只是表示一下我们店对您的一片痴心嘛。哎，你这个嘴巴呀，就是会说。哎，别别，我不是那个意思。没没没没没没，没事没事，您拿拿路上喝，那行吧。啊，好，走了，兄弟们，别玩了，下一场了。走了啊！行，那您慢点，我就不送了。记得上本啊！放心放心啊。路上注意安全啊，各位。这这这，我这要是常来啊。走了，兄弟们，慢点。张二，这应该是最后一车了吧？这也是第一车。从下午三点开始，这个饮品柜我已经添了两次了。他们到底是来玩的还是来畅饮的？哎
，你给我也拿瓶水。你怎么一点都不着急呢？不是我想打击你啊，我们店从开业开始，人流量就没有人家的大。现在旁边好像又多开了几家，又分走了不少客源。本来就不富裕的小店，现在更是雪上加霜。那几个熟客估计都要保不住了，你能不能上点心啊？我天天都快住到这个店里了，天浩小厨我都顾不上了，我还怎么上心啊？这个店，我从创意、选址、装潢，哪一处不是我的心血啊？店里面的情况我很清楚。我比你着急。哎，那我挂脸上能解决问题吗？我告诉你，普通人只会提出问题，但提出问题并给出解决方案的人才是可造之才。又是马斯克说的？这你老板我说的。记下来，以后给我写回忆录的时候用得上。回忆录。那不是创业者失败经验合集吗？昭啊，你的这个态度啊，小心以后我的回忆录里没有你一笔哦。哎，你以为我真的会坐以待毙吗？来，往这儿看，这是什么？江州剧本展，商家邀请函。这个展会的大概情况我已经摸清楚了，很多大的发行都会来。而且会带着他们最新最火爆的呈现本，每个本全江州只授权三家店铺。如果我们能拿到这样有质量的呈现本，那就是站在巨人的肩膀上，等着慕名而来的客人了。这地下怎么什么都有啊？这也太乱了吧！我妈呀！不是老板，我觉得这地方不对，这整个气氛也不太对啊。这人人太早了。你没看这都没收拾呢吗？但我跟你说啊，这早起的鸟儿有虫吃，机会都是留给有准备的人，知道吗？来，一会儿啊，咱上了二楼，咱先下手为强，啊，我从西往东，你从东往西，啊。嗯哪是东，哪是西、啊？你要死吗？啊！我左，你右。啊啊！咱把这店铺给他包抄了。那咱们就俩人，怎么包抄人家呀？一会儿，孩子光一天到晚的，打点精神啊！行动，走。站住！把口罩戴上。哦，对，你不好意思。走好像也没飞起来啊！不是谁能想到的啊？这么小的一个展会就内卷成这样了。看来有准备的不止你一个，那现在怎么办？嗯，别着急，别着急，我想想。这样，你从后往前，我从前往后，先去呈现的，然后再考虑人多的啊。能汇合了是咱俩的缘分，碰不见了。呃，上下楼，自由机动。好，行动吧，没时间了，我去。行动。好的，欢迎各位来参加我们兰亭大酒店的发行内测，好吧？也感谢各位上下 OB， 我是今天的 DM 大东。现在的内测就正式开始。谁啊？这一夜，兰亭大酒店外风雨飘摇，兰家老爷和他的三位小姐和他们夫婿被困在这酒店之中。
，一家人难得相聚于此，众人都聚集在这大堂之中。这时候，一道闪电划过天空，紧接着就是这震耳欲聋的雷声。这本子不行啊！谁说的？谁说的？咱玩家有什么意见的话？可以光明正大的提出来啊，咱们都探讨一下，没关系。没人说了吧？继续。哎，好。紧接着是震耳欲聋的雷声，这时候赵新海浑身湿漉漉的跑了进来。老爷，出事儿了。出啥事儿了？不是你吓死我了<咳>？我接到了报警，这里发生了命案。我刚已经派人看过酒店周围的监控录像，今天晚上除了你们以外，没有人进出。哥，也就是说，哎，不好意思，凶手哥就在你们之中。本子挺火的呀，哎，不过我还是喜欢你们家主推那个呈现，真的。你是哪儿的店家呀？我宝藏城市江州。好，我们这一套江州的呈现都已经卖完了，不可能啊！展会不刚开始吗？好吧。卖呈现本跟展会有什么关系啊？你们江州能吃下我们本子的就那么几家店，而且我们之前都合作过，关系都不错，我们肯定得优先人家呀。我是坚强隐忍，有大小。你们这个本子还没卖了吧？我现在上车还来得及。那就得看你的运气，看你的手速了啊！看见了吗？这都是之前抢车没抢到的店家。是，后面呢？小程序里面你抢车最好啊。找个网速快的地方，那我还不是不测了？那我忙拿呗。那我没有所谓啊，但我建议你啊，最好多欧逼一下，到时候回头你自己开，也知道怎么开的效果更好。啊，行。哎，哥，咱这样，咱俩加个微信，好吧？来，来，把手机收起来。这不让用手机。我是李叔。哦，不好意思，我的天哥。我叫欧阳志、哎，那那咱们家除了这个本子还有……哎呀，行了，不要打扰其他人。接下来，你们每个人可以在我面前抽取一张线索卡，并且向其他人问一个问题。秋哥，您看，我们这虽然是一家新店，但是我们真的很努力的，而且我老板也是一个特别特别努力的人，所以我们一定会做好的。您看，有什么小一点的本子啊之类的，都给我们，我们都会把握这种机会的，真的，真的。秋哥，明天啊，还有几场，我给你留个位置。真的？啊，太谢谢，感谢感谢，咱咱咱留个联系方式行吗？加个微信。秋哥啊，轻易是不加女孩微信。哎呀，太荣幸了，您加我一下行吗？破个例，你找我。哎。扫上了，咱们微信联系。好嘞，好嘞。小周是吧？对。你你慢走啊。好。小周。我跟秋哥约好了，他们明天还有几场，快给我留个位置。行，已经算不错了。但是抱歉啊，老板，他们那个呈现本子都卖光了，那现在下手也太快了。打什么欠？至少比我啥都没抢到要强多了。但是咱这已经见成果了嘛，对吧？咱没白跑一趟，是吧？这样，咱还有点时间，咱再去转转。看看我明天能不能像你一样，也换个位置。行，走。
了，溜哪儿去啊？没有，我去接点水，没水。天然怎么回事？一点影子都没有。别人都催不动你，非得我来催，是不是？啊、呃，不是。我我就是。我就是想选一个好的选题，提高一下视频的播放量。漂亮话谁不会说？来，看一下职业体验系列的数据表现。除了第一期外卖小哥的体验数据好看之外，其他的二期、三期都没有什么水花。你是不是真不着急啊？我急啊！我真的着急，我急死了！我不是一直在提交选题和策划案吗？可可可是您都驳回了呀！驳回就说明不行，这就是我的态度。第一期视频的数据好看，很有可能是因为你的运气好，后面都不行，那说明什么？很明显，要么就是方向错了，要么就是主控的人能力不行，不足以维持这个项目的影响力和生命力。我跟你们说过很多次了，我们这个行业数据就是大于一切的。那如果这是一个没有什么后续价值的项目，那我们还有没有必要为他再花费时间和人力？大家都说什么？田总，我觉得职业体验这个系列还是有潜在观众人群的，而且之前都是实习生自己弄，投入也有限，对公司没有造成什么太大损失。我倒是有个提议，我们小组呢比较成熟，组员之间配合度也高。工作也有扩容空间，要不我们接手来做，由一个成熟团队来完善和革新这个系列，没准能起死回生。田总，您再给我一次机会，至少让我把这期节目做完吧。我保证，这期节目的所有工作呢，呃，包括选题、联络、拍摄，还有后期，我都尽可能的完成好。我不会给公司还有各位同事添麻烦的。如果最后效果实在是不好的话，那我自愿退出。到时候，不管您是找其他人接手，还是彻底砍掉节目，我都服从安排。林妙美，你快要毕业了是吧？再给你一期的机会，做好了人和项目都留下，做不好就另谋高就。接下来的话，我是对所有人说的：创作是一件痛苦的事，比的就是特色，拼的就是坚持。没有特色或者是有特色但坚持不下去的，一样都会被淘汰。下一个谁的项目？老板回来了，我给你拿个水。不用不用不用不用不用，你过来给我按按肩膀。哎呦，好嘞，来来来来，没事，我给你按了啊。啊，这，哎，舒点劲儿来，这个可以不？可以可以，啊。昭啊，咱们必须得改变策略了。那我现在头疼的厉害，你跟我说什么，我这脑子根本就记不住。行。给你享受一下老板级的待遇啊！咱呀，虽然没有抓住这个头部精品啊，咱们就得从底层市场靠自己筛选，对吧？这样，明天咱俩再去一趟，不管是什么呈现的还是盒装的，能搞多少给他搞多少啊！商业机密，不许泄露。
反正啊，咱们给程县留下来的那些钱也算是剩下来了，你就不用抠抠搜搜的，大方的买，啊、嗯。老板，嗯，你搞大扫荡，我不反对。你奋力掏心，我也不拦着。反正你的钱嘛，你想怎么撒就怎么撒。但是，但是就我们俩人。想扫荡也扫荡不起来呀、啊！啊，哎，你怎么停了？所以能不能加点人手啊？人手？天台晚上八点。嗯。就你老板这人缘，是个人都想搭把手。看清楚，什么叫人缘儿？啊！哎呦，我我我这重啊，不重，按到地方，继续，继续继续。喂，你好。啊，不需要，谢谢。哎，嗯，你在网上搜这个干嘛？啊，这好吃啊。啊，你想吃啊？啊？你想吃啊？吃饭啊？刚吃完没一会儿吗？天然高维 C， 好喝次凝集，次凝集带您进入正片内容。今天我去了趟剧本杀展会，我才知道这行内卷的太厉害。我以为我起了个大早，结果连晚集都没赶上。我到那儿之后，什么像样的本都没了。所以我决定，明天多线作战，故广发英雄帖，云集天下英雄。各位壮士，明天可有安排？哦，我闲人一个。呃，你们当我一块砖，哪里需要哪里搬。OK， 有一块了。小谢，那你明天呢？我不行，我明天要排练。哦，行，那你那是正事，你忙你正事啊。妙妙，你肯定没啥正事吧？啊，你必须得去啊。你要是想让我失业呢，我就去成就你的事业。这话说的我都没法接了，淼淼，你怎么了？不舒服吗？我工作不舒服。我不是快实习期满了吗？所以我这最后一期节目，无论是从质量还是流量，都直接关系到了我的去留。这样，我的事儿呢先放一放。妙妙有难，八方支援。淼淼，说说什么情况？我本来是想要做出一点成绩，来个漂亮的回击，让他吕家伟滚出公司，早离出门。嗯，可是没想到我混成现在，我自己自身难保。呃，我说明一下啊，我对他这个人呢是一点念头都没有了。但是凡事都有是非对错吧，你让我滚蛋可以，但是他别想舒舒服服的待着。所以这一仗呢，我必须打得漂亮。对呀、啊，必须的。可问题就是，我现在实在是想不出什么特殊的选题了。但是逍遥总呢，给我支了个招，他让我从身边的人下手。你拍我呀？不是，就拍我那个剧本杀店啊。
，主题就叫做“商业奇才的一天”。你顺道还能帮我宣传宣传。你快歇会儿吧，这种杀熟的事儿我可不干。你新的本子还没有着落呢，你让我拍旧本，我拍上一期的话，不全剧透了吗？你这生意还做不做？那关键你身边现在也就这几块料了呀，啊，这钱三一也是逍遥散人一个，你总不能拍他赋闲在家的一天吧？反正我们哥俩是有心无力。要不，小琪，啊，哎，你要这么说的话。我也正有此意，你想啊，你看他们演员还是剧院，这既有话题又养眼，对不对？对啊，所以我觉得特别合适。是啊，拍我啊，小齐，小齐，江湖救急，你就让我拍拍你吧。呃，但还是看你方不方便啊。如果你真的不方便，没有关系，那就算了。我想了一下啊，明天呢？你别认识就算了呗。可是你是谁呀？明天直接过来，我带你进去。真的？你太好了。你就打走，你去啊。哎，那我明天贸然去拍摄行吗？你们居然能同意吗？他主要分一个，这应该也算是帮我们剧院做宣传，对，应该没啥问题啊。行，那就这么愉快的决定了啊。哎，不过吧，我光拍你们排练可能不够，毕竟我这是职业体验嘛。既然我要拍，就得全虚全伪，全部到位。所以呢，我可能得跟拍你一整天，行吗？嗯，那要不就这样，你今天晚上收拾好东西，直接住我家。小齐。救人一命胜造七级浮屠，那我现在就给田总发信息了。我跟他说明天要外拍，跟他申请设备。慢点，这些很重要。如果需要人手的话，也算我一个。对对对，哎，你没听人说啥？人晚上俩姑娘要住一块儿呢，你跟着算怎么回事？不是我，人家人已经够了，你就别跟着瞎凑热闹。你过来帮兄弟一把。哎，对，耗子，我现在吧自顾不暇，对你爱莫能助，我只能摇旗呐喊了啊。哎呀，我去！你就是为了拒绝我，也犯不上说这么多成语吧？钱三一，你明天就替我俩去帮耗子神助攻吧！啊，交给你了。行，耗子，我会尽我所能。回了。啊？说什么？田总说，有点意思，可以试试。你太好了，他终于批我选题了。这是个好兆头。这样，明天咱们兵分两路。共赴前程。这香蕉皮不知道扔到垃圾桶里吗？哎，这会扔吗？不光龙四肢还给退化了，整天跟摊烂泥似的，不是躺着就是坐着。我怎么跟你这种人过了一辈子呀？结婚前还跟我装洁癖，宿舍收拾的跟狗舔的一样，结婚后彻底放飞自我。被窝里放屁，上厕所不冲，出门穿的人五人六的。回家连双袜子都不洗，驴粪蛋的表面光，绣花枕头一包炕，说的就是你这号人。干啥啥不行，吃啥啥不剩，能耐不大，饭量还不小，还自诩是个文化人，我都替你臊得慌。我要完整的记录你作为演员的状态，才能更好的体验和分享呀！哎呦，哎呦呦呦！哎呦，你别挡脸，乖，听话啊！听我跟你说
。我为了拍你呢，可是跟公司借了专业的设备，我还请来了我们公司最帅的摄影师呢。嗯，哎，当然他只拍你家之外的部分。嗯，怎么样？你看我对你是不是够重视？哎呀，我谢谢你、啊，你等我洗漱完再拍。哎，你等我洗漱完再拍。不客气，你洗吧，你边洗我边拍。上厕所，别拍了。妙妙，你喝咖啡吗？早上空腹喝咖啡对胃不好，我劝你也别喝了。早起喝咖啡能有效去除水肿，保持良好的皮肤状态。就你这样还去肿，那你让我们这种肿成猪头的可怎么办？我点了那个豆浆、油条，还有包子，你多少吃一点儿，这暖乎乎的，既养胃又顶饱，精精神神一上午。来，太油了，我不吃。那你吃啥呀？我煮了鸡蛋呢，在锅里。你就吃鸡蛋呀！我真是太佩服你了。我们每次晚上吃宵夜的时候呢，小齐都能忍住不吃。我就特别想问问啊，你究竟是怎么忍住的呢？糖油混合物是人类进化历程上最大的骗局，我是不会上当的。看来光凭自己，我就做不了演员。有舍才有得呀！你想吃这碗饭，就得有这份自律。那为了体验效果的真实性，我也决定我不吃这些了。小七吃什么，我吃什么。三一哥，嗯，早。你别说这是你打扫了，反正闲着也是闲着，怎么就你俩、啊？妙妙自拍剧院了，小七和李希都在排练，只有我闲人一个。耗子没和你说吗？没有啊，我们老板从来都是报喜不报忧。老板，你这人缘很，昨天说的有出入。人不在多，有你俩就行了。咱三个人怎么，照样能完成任务。咱抓紧时间，赶紧吃啊！时间紧，任务重。啊，小一哥，你们不吃啊？我在家吃了，这不吃不浪费了吗？啊，要不你吃了吧？谢谢。凭啥？大唐不让吃东西。给，吃。哎，小七，还要多久？每天一个小时。我的妈呀！这一个小时之后还怎么动啊？直接瘫过去了。跑完以后还有半个小时的力量训练，然后。呃，有时间的话还会做做瑜伽和舞蹈，然后增加一下肢体的柔韧性、灵活性还有协调性。大家看到了吗？啊，每一个行业都有他们的艰辛与付出。你看这些演员，他们虽然平时表面上光鲜亮丽的，呃，非常的让人羡慕，但实际上呢，付出的却是我们这些常人没有办法承受的。这个呢，就是我，你得体验一下那速度。其实这些呢，就是我做节目的初衷，我就想让大家知道，呃，不同行业都有它的艰辛。呃，那小齐，我，你这个午饭可以吃一点人类的食物了吧？啊，中午要吃好，所以我订了轻食餐。你和摄影师小哥哥自己爱吃啥点点呗。摄影师就不吃了，他减肥。我呢？你吃什么我吃什么，我要配合体验。来，来，接过去，接过去。赵二，我这儿已经俩盒装本入账了啊，你那儿是有收货吗？这不让拍照，这不让拍照。哎，你等一下，等一下，我删了，删了，我留张不行吗？一张也不行，我们这有规定，哥们儿你也别让我们难做啊。那我先收行吗？钱老，钱老，哎，你那儿收货应该不小吧？啊？怎么可能？这故事它并不成立。
这位玩家，你是觉得哪里不成立呢？你这本子号称是硬核推理，有惊人反转，在我看来，推理十分的生硬，并且它并不成立。举个例子吧，比如这三刀两毒设定，死者被害之时。后面的人看不见死者胸前中箭，而且颈部刀伤也看不到，还要再补一刀，这是为了什么？有谁告诉我？嗯、而且，在座的各位都是武林豪杰，难不成都眼睛瞎了吗？你说什么呢？说谁瞎的？<笑>对不起，我说的是剧中的人物设定，跟你本人没有关系。好，好。这位少侠的宝贵意见啊，我们已经收到了，稍后会做出调整，让故事更加完善啊！大家继续玩啊！等一下，我一共提了十七个问题，而我现在只说出了一个。我说的第二个问题就是为了误导而误导，比如说你这个角色吧，哎，本身他是一个少侠，少侠，这样，您的这个宝贵意见呢，我们出去聊，啊。然后不要影响在座的玩家的这个体验。好、啊，我们出去聊。这本子漏洞百出的，怎么会有体验呢？出去聊，咱出去聊，出去聊，咱是。出去聊。哎哎，稍等，稍等。我俩是一块儿的，我警告你别乱来啊！大家出来混都是以求财为主嘛，和气生财嘛。咱们出去聊，万物皆可聊。你这本子不能这么做。呃，是是，因为我们出去点好好。这样的话，大家怎么做呢？是不是？我们出去好。不是浩子，你听我讲。这十个新闻，大家继续玩啊！继续玩，继续玩，继续玩。哎呀，两位兄弟啊，你们是哪家发行公司派过来的，专门来给我捣乱的吧？<笑>你们这么一闹，我那本还怎么卖啊？你想多了，我们是来买本的。啊、哦，买本的呀？买本的，你给我拆台拆这么利索干什么呀？你说你真是……这怎么叫拆台了呢？我提的 bug 可以提高你们的质量。你们应该谢我才是。对对对对，我谢谢您啊！我给您鞠躬，行不行？一个，哎，对对，行行行行行，你别给我整那三鞠躬啊！我懂。两位好汉啊，我求你们高抬贵手，混口饭吃都不容易，是不是？我再说我们也没有什么提升的空间了，我麻烦你们啊，去帮助别家，行不行？<笑>去拿他本子。老板，话不能这么讲。如果你们所有人都做烂剧本的话。这个行业是会死掉的，是不能可持续发展的。对,对，所以你要听我一点。好好好，兄弟，这样吧，我说咱们啊也不用揪着这个事情不放，你看这样行不行？呃，这套本儿呢，我就送给您，您呢再去帮助别家。啊，来，这本子问题很大，你给我们，我们也不会要。兄弟、啊，这样就没意思了。哎，不不不不，要要要要要，人送了为什么这不能要？这问题很大，没事您忙您的，一场误会啊，给他。哎呀，行行行，就是误会啊，行。不是耗子，你听我说，他这个逻辑有很大的问题，我们不能要，你拿着没有用啊！我知道逻辑有问题，但是这本子终究还是有意思的吧？不然你也不会这么上心吗？对，这倒也是。那不就完了吗？剧本杀这东西又不是真的让你在那推理断案、扮演大侦探呢，这东西玩的是个社交，有意思就行了。那较那么多真儿干嘛呀？我不是较真儿，你听我说哈。哎呦我天！耗子，你听我说，我是为你着想。你想想，如果他们用这种烂本子，那顾客怎么想啊？那商家怎么想？这样是不能持续发展。有钱，我支持你交车，你交车是对的。你这样，你一会儿再多玩几下啊，你也不用管什么社交不社交啊，你就挑错人，你就跟刚才一样就行。我不是跟你做，就是他们本子真的有问题，他们扣着情怀的帽子，然后玩弄玩家感情是不对的。对对对对对，我非常承认你的观点。既然他们来这儿拿了这些本子，那就是要接受玩家的检验，对吧？你就是那个最认真、最负责的玩家。你听我，你再去玩几下，有问题咱当面给他提出来。如果发行再拉着你单聊，那你再联系我，我出面。懂了，聪明人嘛。那我们先从哪一家开始？哎，就那家，我自己都觉得有个大问题。行，哎，对对对，对，你一定要见机行事啊！万一跟人说激动了，把人惹毛了，你就切记一个字，跑跑。但千万别喊我。
。放心，为了你，我不至于搭上我自己。一下。Hello， 转眼呢就到了下午一点半。现在屹立在我身后的就是江州话剧院。可能话剧呢，对于我们大多数人来说，听起来会有一点陌生或者是神秘感。但是今天就请大家来跟随我们一起体验一下话剧演员的日常工作吧，那就是排练。Uh, 啊，体验到现在呢，大半天的时间，我最大的感受就是饿。好了，话不多说，我的朋友现在已经进去做准备了，那我们去找他吧，走，走。他，你有吃的吗？你不是答应你朋友你？哎，我还答应我妈要考研呢，你快点给我找，我饿极了，我什么都干得出来啊。嗯，没别的了，这个注销话。你啥意思啊？没别的了，这个注销话。我消化啥呀？你让我消化什么？我吃什么？你让我消化什么？你别打断我！谁在这？你别打断！你别打断！你别打断！二哥，这是话剧院。嗯，对不起啊。